Autrefois, autrefois vous vous seriez levé. On se levait toujours quand j'entrais. Autrefois, dans ma vie antérieure, je vous aurais dévisagé d'un large regard semi-circulaire et je vous aurais dit, asseyez-vous. Et vous, dans votre tête, chacun d'entre vous, vous auriez applaudi dans un respectueux silence en pensant, Dieu est arrivé. Autrefois, tout le monde était croyant, ça a facilité les choses. Du moins, je l'imaginais. Aujourd'hui, vous êtes venu au théâtre parce qu'il n'y a rien à la télé Pour faire plaisir à votre femme Invité par des amis Votre patron Un comité d'entreprise Ou parce que vous avez reçu des places gratuites Peut-être Non, je sais très bien pourquoi vous êtes venu. Je vous demande ce soir comme je le demande tous les soirs. Mais je sais parfaitement que vous n'êtes pas venu au théâtre pour le théâtre. Vous êtes venu voir un monstre. Vous êtes venu voir le monstre. Jadis, on m'aurait exhibé sur les places publiques, enchaîné, on m'aurait exposé, livré à la vindicte populaire, dans une cage en fer, avec un écriteau, « Cet homme est un monstre !» Quand j'ai été condamné, au début de ma condamnation, je butais sur ce mot « monstre ». Je ne pouvais pas, je ne voulais pas le prononcer. J'en avais horreur, j'avais honte. Je savais ce que j'avais fait... Et j'en assumais les conséquences. Mais le mot, non, c'était plus fort que moi. Quand on me regarde comme une bête en cage, oui, comme un monstre, non. Aujourd'hui, avec le temps et dans mes nouvelles fonctions, je n'ai plus ni horreur ni honte du mot. Aussi, je vous le dis haut et clair, ce n'est pas au théâtre que vous êtes venu. Vous êtes venu voir le monstre. Le voilà. Contemplez le monstre. Contemplez le prof. Pendant des années, interminables, abominables années de mon autre vie, je me suis réveillé avec une barre dans la poitrine. Une phrase. Les élèves sont comme des animaux, ils agissent non par intelligence, mais par instinct. Car c'est en classe, surtout en classe, que ça se remarque l'instinct. Chaque matin, je poussais la sonnerie du réveil, je devinais à travers les rideaux s'il faisait soleil ou ciel gris. Je pensais à ma journée, je pensais à eux. Et aussitôt la phrase, la phrase s'imposait à moi. Les élèves sont comme des animaux, ils agissent non par intelligence, mais par instinct. Au fil des années, l'angoisse a surgi de plus en plus tôt. Vous allez me dire que je n'ai pas la tête d'un angoissé, c'est vrai. Et pourtant, avant que je n'ouvre les yeux, en même temps que la sonnerie du réveil, la phrase faisait corps avec moi, nourrie de mes pensées, de mon sang. Elle s'imposait en une sorte d'excuse, d'indulgence préalable, comme un stimulant, une drogue, un remède qu'on avale chaque matin pour les affronter, eux les élèves sont comme des animaux, ils agissent non par intelligence, mais par instinct. Hum, je vous choque. Un jour, pour tenter de m'en délivrer, je l'ai donné comme sujet de dissertation, cette phrase. Ah, il y a eu des réactions. Ils n'étaient pas contents, les parents, qu'on prenne leur petit Patrick ou leur petite Chantal pour un animal. Un père a voulu me casser la figure. Je lui ai dit, monsieur, il y a toutes sortes d'animaux. Il y a les scorpions, les serpents. Il y a aussi les poneys. Et les gazelles Elle n'est pas mal, votre petite Chantal, en gazelle Mais c'est une autre histoire. Il y a des signes qui ne trompent jamais. 
les hirondelles qui volent bas, les chats qui se, pat qui se passent la patte sur l'oreille, les chiens qui aboient la lune, le public qui tousse. Ça, au théâtre, c'est un signe, un signe d'ennui. En classe, le signe, c'est le tassement. Si le corps des élèves fait avec le pupitre un angle de 80 ou 90 degrés, ça va. Ça signifie qu'il y a espoir de travail. Mais si les poitrines s'affaissent jusqu'à réduire l'angle à moins de 40 degrés, alors là... <rire> c'est comme dans les pays volcaniques. Du suicide de rester à la maison quand tous les animaux s'enfuient de la forêt voisine. La terre va trembler. Il ne faut jamais aller contre la nature. Et les élèves sont proches de la nature. Ils agissent par instinct, comme les bêtes. Je sais que je vous scandalise, vous vous dites, comme tous les parents, « Mes enfants ne sont pas des animaux, d'accord !» Ce sont toujours les enfants du voisin. Bref, en entrant cette année-là, j'ai vu leurs jeans et leurs baskets. J'ai vu leurs fesses en équilibre précaire sur le bord des chaises. J'ai vu leurs torses avachis sur les pupitres. Leurs chewing-gums. Leurs regards vides et leurs yeux morts. Une classe terminale dans un établissement pudiquement classé sensible. Comme tous les premiers jours d'une nouvelle année, je leur ai posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire professeur de littérature Ils m'ont regardé avec leurs grands yeux vides et avides, avides de tranquillité. Avides que je leur foute la paix la réponse à cette question, l'histoire veut dire que c'est moi qui la donne, le professeur, même si au fond, je n'ai plus la réponse. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de la donner. Toujours la même. Sinon, les redoublants seraient perturbés. Celle que j'ai écrite, pensée, rédigée, celle que je joue, celle que je déclame sur l'estrade, devant le tableau noir tel un acteur respirant l'odeur de craie fraîche au premier jour de la rentrée. Être professeur de littérature, c'est vivre la situation la plus absurde qui soit. C'est faire d'un objet de plaisir un objet d'étude. Et là, je souris. Je souris parce que je sais ce qu'il pense. La littérature, un plaisir Mon cul Cette année-là, ce jour-là, le 17 février, jour anniversaire de la mort de Molière, j'ai bien posé mon cartable sur le bureau, mais je n'ai pas sorti le petit classique Larousse pour analyser le misanthrope. En quittant la maison, ce matin-là, en embrassant ma femme Martine et notre petite Marie, je savais que mon calvaire touchait à sa fin. Je savais que ma vie de brouillon était sur le point de se terminer, qu'il n'y aurait plus ni Molière, ni Corneille, ni Racine, ni Voltaire, ni Chewing-Gum, ni Regarville, ni Torse à Vachy. Ma vie de prof s'est arrêtée ce jour-là à la scène 2 de l'acte 1 du misanthrope. Et maintenant, je m'amuse <rire> Mon nom est, est porté en grand haut des affiches, ma photo s'étale dans tous les journaux, <rire> les hôtels les plus somptueux, les théâtres les plus renommés ce que, ce que je gagnais en un mois, jadis, quand j'étais prof, je le gagne en une seule soirée. Plus les droits d'auteur, c'est mon histoire que je raconte. Et ce n'est pas à la fin du mois qu'on me paie, mais avant le rideau. Pas de fric, pas de spectacle. Vous imaginez un prof Pas de fric, pas de cours. Mon père me disait, pauvre papa, enseigner, petit, enseigner, c'est le plus beau métier du monde. C'était un petit cultivateur, mon père. Quelques bêtes, quelques hectares. C'est lui qui m'a appris les mesures de superficie. À l'école, les mètres carrés, les arts, les hectares, tous ces trucs. Je ne voyais pas très bien ce que ça représentait. Un dimanche matin, il m'a fait sauter du lit et il m'a dit, « Enfile tes bottes, on part en balade. » On est parti à travers la campagne. Arrivé à un champ, il a pris un morceau de bois mort qu'il a planté dans la terre. Il a dit, en avant. On a marché en silence. À un moment donné, il a dit, on tourne à gauche. 
Je ne voyais pas très bien où il voulait en venir. J'étais encore petit. Je commençais à me sentir des crampes dans les mollets. On a tourné encore deux fois à gauche. On s'est alors retrouvé devant le morceau de bois mort qu'il a planté dans la terre. Et là, il m'a dit, un hectare, c'est ça. Si tu veux savoir ce que c'est qu'un art, tu divises ta fatigue par cent. Quand on est rentré à la maison, il m'a donné une pomme. C'est le goût de l'hectare. Mange doucement. Mange doucement si tu veux arriver jusqu'au bout de l'hectare. Pourtant, il n'a jamais voulu que je reprenne la ferme. Il aurait peut-être mieux valu. À mes, dix, à mes 9 ans, il m'a envoyé à la grande ville en pension. En m'y conduisant, il m'a dit, tu vois petit toi, tu as de la chance. Moi, je sais à peine écrire. Lire encore, mais écrire. Toi, tu sauras, tu ne seras pas un cutéreux. C'est émouvant, hein J'aime bien raconter mon histoire avec un peu de poésie. C'est plus romantique. J'ai des mouchoirs dans mon cartable si quelqu'un le désire. Non Je continue. Deux ans plus tard, j'entre en sixième. C'est le coup de foudre. Ce matin-là, je sais que l'enfance est terminée. Je suis grand maintenant. Un petit chez les grands, mais un grand tout de même. Ma mère m'a acheté de nouvelles chaussures marron. Elles me font mal aux pieds, mais je ne dis rien. Elles sont si belles. Et puis dans ma poche, j'ai des cigarettes. On est grand ou on ne l'est pas. Monsieur Gardon arrive. Mon premier maître de latin et de grec. Il a 10 000 ans et moi 11. Des cheveux blancs, une peau très lisse, impeccablement rasée, et des yeux qui respirent la terre. Nous sommes debout à côté de nos bancs. Monsieur Gardon ferme la porte, s'avance jusqu'au bureau, au centre, devant le tableau noir. Il nous dévisage d'un large regard semi-circulaire. Et il nous dit, comme un hôte à ses invités, « Asseyez-vous. » Il sourit. Sur mon pupitre, j'ai préparé mon cahier. J'attends le premier mot latin que Monsieur Gardon va tracer à la craie. Mais non Monsieur Gardon, avec des gestes mesurés, s'approche d'une petite armoire en bois verni. Il l'ouvre avec une petite clé attachée à son trousseau, comme si il allait à la découverte d'un trésor. J'aperçois sur les planches une légion de livres de toutes les couleurs. Monsieur Gardon en choisit un, couverture rouge et lettres d'or. Il l'ouvre à la première page, respire profondément et lit. « Déesse !» Chante la colère du fils de Pelé, Achille, colère funeste qui fut pour les Achéens la cause de mille douleurs, colère qui précipita aux enfers quantité d'âmes fortes de héros, colère qui fit du corps de ces héros la proie des chiens de tous les rapaces du ciel, afin que s'accomplit la volonté de Zeus, commence déesse, au jour où une querelle opposa Agamemnon, le protecteur de son peuple et le divin Achille. M. Gardon s'arrête alors. Il me regarde droit dans les yeux, parce que je suis au premier rang, face à lui. Quel Dieu, en cette querelle, les lança l'un contre l'autre Dans la classe, on n'entend pas un murmure, pas un pouce de bouge, pas un cil, pas une lèvre. Moi, je suis envoûté. Je viens de découvrir l'Iliade, et à travers l'Iliade, la magie du récit, je sais, ce jour-là, que moi aussi, plus tard, je raconterai des histoires aux enfants. Je leur expliquerai, Agamemnon et Zeus, je serai un seigneur comme M. Gardon, comme lui, je serai le maître à penser d'adolescents, à vie d'apprendre. Connerie, tout ça a hurlé un jour Guillaume, un élève de cette terminale. Ce jour-là, Aujourd'hui, M. Gardon est mort, il y a longtemps, il a bien de la chance.
si on vous demande que faites-vous dans la vie, il n'y a aujourd'hui plus personne qui répond « je suis professeur ». On dit « je suis enseignant » ou « je suis dans l'enseignement ». Le mot « professeur » a, a disparu. Des trois syllabes, il n'en reste plus qu'une. « Prof », un peu comme si le mot lui-même était devenu trop long pour la fonction. Comme le mot « flic ». Et pire encore, parce que « flic » n'est pas la réduction du mot « policier ». Policier ou le gendarme a le droit à un mot entier, un mot nouveau, flic, pas le professeur. Il n'est plus un être humain. On lui a pris son nom, on l'a châtré. Pour mon père, au village, il y avait le maire, il y avait l'instituteur, il y avait le curé. Le dieu de la cité, le dieu des esprits, le dieu des âmes. Les hommes ont brûlé leur dieu. Ils ont détruit leur cité. Ils ont vendu leur âme. Ils ont perdu l'esprit. Ça aussi, je l'ai donné comme sujet de dissertation. C'est surtout le matin que c'était dur. Se lever tous les jours avec une barre dans la poitrine en se demandant pourquoi. Raymond, un collègue prof de maths, me répétait souvent « Tu prends ça trop à cœur, ça va te faire crever ». Fais comme moi, mêlé au parking. C'était son mot, à Raymond. Sa méthode, les mettre au parking. Oh, évidemment, avec les maths, c'était plus facile. Il arrivait en classe, inscrivait au tableau un exercice, un long problème qui prendrait une heure. Et il disait, vous, travail, vous, silence, sinon moi... Crac C'est comme des mécaniques, les élèves. Si tu ne les heurtes pas, elles tournent toutes seules. Tu les fous au parking, tu enclenches le moteur, tu viens les rechercher une heure plus tard, elles tournent toujours. Mais attention, si tu veux éviter les dérapages, elles doivent savoir qu'au premier court-circuit, c'est la casse. Comme ça, toi, tu as la paix. Je n'ai jamais pu. Ce n'était pas dans mon caractère. Rester là, aller regarder rêvasser, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils vont vraiment travailler. Rester là, ne rien faire, ça me rendait fou, ça me déprimait. Ha ça, j'en ai connu des déprimés. Josiane, par exemple, prof de philo, et un tranquillisant le matin avant de rentrer en classe, et un midi, et une piqûre le soir. Et Marie-Claire, prof de latin, 32 ans, trois cures de sommeil et trois séjours en clinique psychiatrique. Et Marcel, hein, ce brave Marcel, 50 ans, 55 peut-être quand je l'ai connu, prof de géographie, du temps de sa jeunesse, les psys n'étaient pas encore à la mode. Résultat, un ulcère à l'estomac Et je ne vous parle pas de Raoul, de Roger, de Jean-Louis et des autres, eux, c'est le foie. Vous voyez ce que je veux dire Le café d'en face. Hein. Il vit bien le café d'en face. Vous ne soupçonnez pas, vous ne pouvez pas soupçonner ce que les profs sont capables d'inventer pour échapper à leur métier. Moi, entre l'apéritif de 11h et, et le parking de Raymond, je n'ai jamais pu choisir. Avec ma barre dans la poitrine, je déroulais ma vie de prof de littérature entre Racine et Corneille. La tragédie en cinq actes. Ma femme, Martine, elle partait tous les matins en chantant. Ah, faut dire que c'était son métier chanter dans les chœurs de l'opéra.
Eh oui. Martine a une voix superbe. Une voix d'alto. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore la voix d'alto. C'est grave et chaud en même temps. Beaucoup plus que la voix de soprano. La voix de soprano, oui, bien sûr, il en faut. Je ne dis pas que je n'aime pas, mais c'est banal. C'est comme la lame d'un long couteau. La voix d'alto, c'est comme une dame blanche. De la glace à la vanille bien froide, couverte de chocolat chaud. C'est comme une pêche dont la peau chatouille un peu le palais. Et qui vous surprend par son sucre. La voix d'alto, c'est la sensualité à l'état pur. C'est à cause de sa voix que j'ai épousé Martine. Et aussi parce que, quand je lui ai dit que j'étais prof, elle n'a pas ri. Mais c'était tout de même dur de la voir partir aux répétitions et rentrer les soirs de représentation avec encore un peu de maquillage sur les paupières, un peu de Valkyrie, un peu de Carmen, de la musique plein la tête, heureuse. Moi, le matin, je montais dans l'autobus et je voyais déjà au loin le vide de leurs yeux. Mais j'étais heureux pour Martine. Certaines fois, j'allais la retrouver à la sortie des artistes, encore toute vibrante de cette joie partagée, d'avoir pu vivre, exister pour des, des spectateurs qui, eux, l'écoutaient et qui l'applaudissaient. Moi, personne ne m'applaudissait. Euh, pourtant, j'avais un public, et pas n'importe quel public, un vrai public populaire. Le rêve pour un homme de théâtre comme moi. Je vous décris ma dernière terminale. Il y a Daniel, le plus beau. 18 ans des poussières, 1m87, une tonne de chaînes au poignet, une bonne demi-douzaine de boucles d'oreilles. Il y a Gérard, chapeau de cow-boy ou casque de moto. Et Jean-Michel, alors lui, son plaisir, avant que je n'arrive, c'est de lancer un poignard sur la porte d'entrée. Il se fait servir par Natacha, qui le lui rapporte après chaque lancée. Le grand truc pour le prof, c'est d'ouvrir la porte avant le retour du poignard. Pendant le retour du poignard, il y a, il y a, il y a Véronique, décolleté plongeant et veste de cuir. Les cheveux, souvent la moitié blonde, l'autre moitié brune, quand ce n'est pas rose ou violet. Ou le crâne totalement rosé planté d'une longue mèche blanche au milieu. Son attitude favorite à Véronique, c'est de retirer ses chaussures et de déposer ses petits potons sur la tablette de son pupitre. Je lui en ai fait la remarque un jour. Elle m'a regardé froidement dans les yeux. « Si ça ne vous plaît pas, demain j'enlève ma culotte et je me rase la chatte. » Tout de suite, les autres s'excitent. « La chatte La chatte La chatte !» Du verdi. Un véritable cœur de Verdi, avec la légèreté de Wagner. Bien sûr, le lendemain, elle m'attend, avec la bouche farcie de chewing-gum, elle me lance. Alors, qu'est-ce que je fais J'ai prévu, je lui dis, vas-y, et je lui tends un tube de crème à raser. Elle regarde ses copains, elle murmure, il est con ce type elle s'assoit, elle ne bouge plus d'un poil, si j'ose dire. Voilà, voilà comment il réagissait mon public, comment il vivait. Si seulement il avait pu applaudir. Mais il n'applaudissait jamais. Alors il a fallu que ça craque. Et j'ai craqué. J'ai craqué un 17 février. Ce jour-là, j'ai embrassé Martine et Marie très fort, très fort. Et je suis parti. J'allais les revoir, eux. Gérard, Daniel, Véronique. La petite phrase chantait dans ma tête. Les élèves sont comme des animaux. Ils agissent non par intelligence, mais par instinct. Les élèves sont comme des animaux. Ils agissent non par intelligence, mais par instinct. Les élèves sont comme des animaux. Ils agissent non par intelligence, mais par instinct. Les élèves sont comme des animaux. Ils agissent non par intelligence, mais par instinct. Je devais rentrer en classe, déposer mon cartable sur le bureau en extraire le petit classique Larousse, analyser la scène 2 de l'acte 1 du misanthrope. Je ne l'ai pas fait. 
Ce jour-là, Molière est mort une seconde fois. J'ai bien ouvert mon cartable, mais à la place du petit classique Larousse, j'ai sorti un fusil mitrailleur et j'ai tiré dans le tas, froidement. J'ai flingué ma terminale. <rire> Je savais que ça vous ferait rire. Ah, au ministère, ils n'ont pas ri. Pourtant, ça leur faisait du boulot en moins. Des diplômes en moins. Des chômeurs en moins. Combien ils étaient, je ne sais pas. En tout cas, plus de la moitié de la classe. Ce n'était pas un mauvais carton pour quelqu'un qui n'était ni entraîné ni professionnel. Je ne m'étais jamais servi d'une arme. Mais je n'avais pas fait le compte. Je l'ai dit aux surveillants accouru dans le couloir à cause du bruit inhabituel. Parce que quand il y a un chahut, personne ne se dérange. Je lui ai dit, je ne sais pas s'ils étaient tous là, je n'ai pas fait l'appel. Je me suis donc retrouvé au bloc M, bloc des grands criminels. C'est pour Marie que j'ai pleuré d'abord. Je me suis demandé comment ma petite fille allait prendre la chose. Et puis, j'ai pensé à ma femme, à l'opéra. Le soir même, Martine devait chanter dans la Traviata. Et puis, j'ai cessé de pleurer. Je me suis dit que j'étais en vacances définitives, que j'en avais terminé avec cette existence de vieux livres jaunis sur une étagère, que maintenant, j'allais vivre. Quelques jours plus tard, Martine est venue me voir, comme dans les films de Gabin et Delon, avec une vitre entre nous deux et un gardien de chaque côté. Elle portait son manteau en mouton retourné. Elle a déboutonné et j'ai vu qu'elle avait mis son pull saumon, celui qu'on avait acheté ensemble l'été précédent en Italie. Elle me regardait avec des yeux de chien battu. Je me suis demandé qui allait parler de premier si j'allais trouver quelque chose à dire. En classe, j'avais toujours quelque chose à dire. Un, une analyse, un commentaire préparé, mais là, devant elle, pour la première fois depuis longtemps, j'étais moi-même, seul, Démuni, sans un rôle à jouer, sans un livre pour m'aider, j'ai pensé à « Tu vas bien ?» Mais je n'ai pas osé, comment aurait-elle pu aller bien ?« Marie va bien ?» Ça non plus, je n'ai pas osé. Elle aurait été triste que je m'inquiète pour Marie avant de m'intéresser à elle. Alors j'ai pensé à Gabin, Delon et Belmondo. Je me suis dit « Imaginons Audiard, Hitchcock ou Pagnol. Dans une telle situation, quel dialogue aurait-il inventé ?» Et la phrase est venue toute seule. J'ai demandé, tu as trouvé facilement à te garer Ce ne devait pas être ce qu'elle attendait, car ses yeux se sont fait encore plus tristes. J'ai cru qu'elle ne répondrait jamais, qu'elle n'avait pas de dialoguiste. Finalement, elle a dit, je suis déjà venu hier, et moi, innocemment, tiens, pourtant, j'étais là. Elle a expliqué, ils n'ont pas permis que je te voie. Je n'ai pas compris la raison. C'est à ce moment-là qu'elle a déboutonné son manteau. Et je me suis dit qu'il y avait une chose que je regretterais par-dessus tout. Ses seins. Les seins de Martine, ils sont superbes. Ils respirent la rainette étoilée. Sous son pull saumon, je l'ai deviné. 
Je me suis dit que pendant des années, Martine est beaucoup plus jeune que moi. J'allais devoir me contenter de leur souvenir. On s'est dit beaucoup de choses ce jour-là. Durant cette minute, rien qu'en se regardant, Martine a fini par me demander « Pourquoi ?» C'est curieux, jusque-là, personne n'avait soulevé la question. Elle semblait même ne pas se poser. Et puis un jour, tout le monde s'est mis à me demander « Pourquoi ?» Et en même temps, comme on posait la question, je m'apercevais qu'il n'y avait pas de réponse. Qu'on n'aurait pas dû me demander « pourquoi Mais comment Comment avez-vous pu, cher monsieur, vivre aussi longtemps dans la peau d'un prof Prof Pardon. Définition. Entre 50 et 80 kilos de chair humaine, suivant le sexe. Viande de seconde qualité, parfois beaucoup d'os quand le métier a rongé la chair, et peu d'esprit. Hum, je vous choque, et il y a beaucoup de profs parmi vous, euh, pardon, des enseignants, ou pire, des futurs profs, des mamans de profs, des épouses de profs, des époux surtout, parce que le prof maintenant, c'est plus souvent une femme, plus facile à croquer plus décorative, et tant pis si je vous choque. Osez regarder le prof. Il se lève, prend son café, un morceau de pain quand l'estomac n'est pas trop noué, il part, prend sa voiture, l'autobus, le métro, grimpe l'escalier, dos voûté, joue pendante, pousse la porte du zoo, regarde les animaux d'un large regard semi-circulaire, Ferme les yeux, pour oublier. Ouvre la fenêtre, pour l'odeur. Nettoie le tableau noir, pour gagner du temps. Cherche un morceau de craie, un petit. Les animaux réduisent toujours les craies en tout petits morceaux pour les lancer. Écris avec la craie, s'écrase le doigt sur l'ardoise. Se casse un ongle sur le petit tableau. Vous avez déjà comparé le tableau d'un prof avec celui d'un ingénieur de la NASA Tout est petit dans la vie d'un prof. Petit livre, petit cahier, petit texte, petit calcul, petit salaire, petit vie, petit, 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 petit. Mon premier jour dans le métier, dans ma première école, scène 1, acte 1. Un type s'approche de moi, la cinquantaine, l'air sympa. Il paraît que t'as la terminale, moi c'est René. Littérature aussi. Je donne dans l'avant-dernière. Ce sont mes élèves que tu reçois. Au déjeuner, on mange ensemble à la cantine. Je lui pose avec passion des tas de questions. S'il a vu Voltaire, Chateaubriand, Rousseau, le théâtre de Victor Hugo littérature, la dissertation, il me dit mange, ça va être froid, ici, tant que c'est chaud, ça passe, quand ça refroidit, on se rend compte que c'est de la merde, pendant que je mange ce qui devrait être un filet de cabillaud, moi, mon truc qui me dit, c'est la pêche, si tu veux me faire plaisir, tu me parles de pêche, de truite, de saumon, de moulinet, de cuillère, mais pas de Voltaire, pas de Victor Hugo, Victor Hugo, ils n'en ont rien à branler. Je cite. Voltaire, ça les emmerde. La dissertation, la seule chose qui les intéresse, c'est de savoir s'ils doivent la faire en trois ou quatre pages. Alors moi, pour les occuper, je leur donne des textes à résumer. Ensuite, je leur mets un résumé type au tableau. J'ai la réputation d'être un bon prof. J'ai un cours poli de copier. En caractère gras, ce qu'ils doivent connaître. Aux examens, toujours les mêmes questions. S'ils sont vraiment trop faibles, alors examen avec le texte ouvert sur le pupitre. Note minimale, 7 sur 10. Ensuite, je te les refile. Tu te démerdes, la sortie, c'est ton boulot. Voilà ce qu'il m'a dit René. Tel fut mon baptême de nouveau professeur de littérature. Je lui demande à René, mais s'ils ne comprennent pas le texte, 
Il boit un coup de rouge, m'en sert un verre en gueulant. Mon petit vieux, tu apprendras que quand on est prof, on est petit et tout de suite vieux. Mon petit vieux, qui leur demande de comprendre un texte L'école n'est pas là pour leur enseigner à comprendre. Elle est là uniquement pour les garder le plus longtemps possible, pour ne pas les lâcher sur le marché où il n'y a pas de boulot. L'école, c'est un babysitting à grande échelle. Toi, ton rôle, c'est babysitter, c'est gardien d'enfants. Voilà ce qu'il m'a dit, René. J'ai insisté. La littérature ne te manque pas Il m'a répondu. Je lis les magazines de pêche. Fin de la scène 1 de l'acte 1. Quelques années plus tard, scène 2. À Noël, je suis appelé chez le proviseur, à un bureau plutôt dépouillé, quelques étagères, des classeurs bien rangés. Asseyez-vous. Je m'inquiète pour vous. Je ne réponds rien parce que je ne sais pas quoi répondre. Je suis convoqué parce que je viens de foutre à la porte un élève qui, à la question posée sur les trois principales divinités d'Égypte, a répondu en rigolant « Isis, Osiris et Clitoris ». Oui, je m'inquiète pour vous. Vous êtes encore jeune, intelligent. Je suis convaincu que vous remplissez déjà les conditions d'accès à la pérennité de la profession. Toutefois... Toutefois, monsieur le proviseur euh, Toutefois, mon cher ami, vous devez respecter la loi du troupeau. Ne gâchez pas votre belle jeunesse, ainsi que la jeunesse de vos élèves, à vouloir trop penser. Vous les amenez au théâtre, le soir, en dehors des heures de scolaire. C'est courageux et méritoire. Mais un professeur doit vivre avec les enfants de son temps, la culture de son temps. Et l'humour de son temps. Le monde change. Le misanthrope, ce n'est pas mal. Mais avez-vous déjà pensé à la bande dessinée, au roman photo, à, à la publicité, au, au reality show, au graffiti, euh, au tag Ça, c'est leur culture à eux, le tag. Retenez bien ceci, mon cher ami. Un professeur est un instrument, pas un penseur. Vous penserez plus tard. Vous aurez toute la vie pour cela. Maintenant, il faut enseigner. Oui, monsieur le proviseur, il faut enseigner. J'avais envie de vomir Quand Martine m'a posé la question, pourquoi tu fais ça Toute cette misère m'est repassée par la tête. Elle a insisté. Pourquoi Pourquoi J'ai fini par répondre au moment où le gardien mettait fin à l'entretien. Marie, tu l'amèneras Elle a baissé les yeux. Je crois qu'ils étaient mouillés. Je crois qu'ils étaient mouillés. Qu'est-ce que « il » Personne ne répond. « Il » représente quoi Bien sûr, les yeux, mais grammaticalement, hein En classe, Geneviève se lève de sa chaise, me regarde en face et me dit « Quand vous avez les yeux qui pleurent, vous pensez à la grammaire, vous ?» Et elle éclate en sanglots. Après la classe, elle me dit « C'est la faute à Ludovic !» Je la reprends, c'est la faute de Ludovic. Mais apparemment, ce n'est pas ce qui la préoccupe. <rire> Salon, plus que deux, trois mois qu'on est ensemble, et il me balance comme ça, tchac Moi, je crois qu'elle va se remettre à pleurer. Mais non, froidement, elle me lance. Sans mentir, comment vous me trouvez Ne racontez pas n'importe quoi, l'intelligence et tout ça, je m'en fous. Je veux dire, physiquement, et comment vous me trouvez voilà, voilà sur quoi débouche un cours de terminale. Je suis confident, le confesseur, peu importe la littérature ou la dissertation, pourvu qu'on les cajole, qu'on les rassure, qu'on leur dise qu'ils sont beaux.
Hein, c'est vrai qu'elle était jolie, Geneviève. Je ne vois pas pourquoi il l'a plaqué, Ludovic, c'est un con. Hein. Une fille pareille. Et avec des seins, elle aussi. Elle est morte maintenant, Geneviève. Elle fait partie des flingués. Avec euh, Sonia, avec Gérard, avec Fabienne, avec Guillaume. Ha Guillaume Un jeudi, j'étais à peine rentré qui me dit... Ça aussi, c'est un signe. Une amorce de dialogue sur un ton cordial. Que le reste est normal. Je suis une gomme, torse à vachy, yeux clos. Que ça gagne combien, un prof Je réponds par une boutade. Tu envisages le métier Pas même un sourire. Mon humour leur est aussi étranger que la culture papou. C'est rapport à ma sœur vous vous rappelez de Viviane Vous l'avez eue, elle aussi. En bon professeur, je devrais corriger ses fautes de langage. On ne dit pas « rapport » à ma sœur. On ne remplace pas un prof par « ça ». Un prof n'a pas une élève dans le sens où les garçons ont des filles. Je me contente de déposer mon cartable et de m'appuyer au bureau. Viviane, oui, je me la rappelle parfaitement. Une de mes rares, bonnes, vraiment bonnes élèves que j'ai eues. Elle fait chimie. Hein. Elle finit sa licence. Hein. Elle hésite entre l'industrie et l'enseignement. Hein. Autant Guillaume était l'exemple de la paresse, traînant son ignorance entre la crasse de ses cheveux et l'inertie de ses baskets, autant sa sœur était vive et intelligente. Elle avait envie d'apprendre, ça se voyait. Et les autres, bien sûr, lui faisaient subir toutes sortes d'avanies et de brimades. Un après-midi, elle rentre en classe, les yeux tout rouges. Qu'est-ce qui se passe, Viviane elle ne répond rien. Je l'ai su après. Au déjeuner, elle avait trouvé dans son sandwich un préservatif usagé. Le prix de sa trahison auprès de la corporation des fainéants et des léthargiques. Et jolie avec ça. Des cheveux au carré. Un petit nez fouineur. Et des seins, elle aussi. Bref, Guillaume me dit... L'industrie T'es mieux, hein, monsieur, quand on voit les profs. <rire> et il s'interrompt. Une lueur de conscience, il est peut-être allé trop loin. J'utends la perf. Évidemment, quand on nous voit. C'est vrai À votre âge, qu'est-ce que vous avez comme bagnole Vous allez où en vacances Et je lui ai dit à ma soeur, tu vas pas faire un métier de minable. Je fais quelques pas vers la fenêtre pour me mettre dans la lumière, comme au théâtre. Les élèves ne me lâchent pas des yeux. Je les regarde un à un, je les tiens au bout de mon fouet, comme John Wayne dans la prisonnière du désert. C'est l'affrontement, je leur dis. Vous pensez tous que professeur, c'est un métier de minable La réponse de Guillaume claque comme un coup de fusil. Un métier con Je lui ai dit à ma sœur, va être con pour faire ce métier-là Toi, t'es intelligent, tu vas pas faire un métier con il est temps que Guillaume s'arrête, il va me piquer tout mon public. C'est lui maintenant que tout le monde regarde. C'est lui la vedesse. Et il attaque de nouveau. Et pareil que vous êtes devenu propre parce que vous n'avez rien pu faire d'autre. Et pourtant, je ne crois pas que vous êtes con. Je pense que vous êtes intelligent. Peut-être même trop intelligent pour être propre. Ouais, C'est pas une vie. Hein. Tous les jours, les mêmes histoires. Hein. Du matin au soir, essayez de nous faire aimer la littérature. Ah ouais, vraiment, hein. je vous admire. Hein. Je comprends rien à ce que vous racontez sur les textes de théâtre et sur les romans. Et d'ailleurs, je ne les lis pas. Vous me faites chier, mais je vous admire. Ouais, toute une année avec des mecs comme nous. Et pourquoi vous n'allez pas raconter toutes vos salades à des mecs qui s'intéressent J'ai envie de lui foutre mon poing dans la gueule. Et en même temps, de l'embrasser. Son analyse est hélas parfaite. Là, devant toute la classe, Guillaume vient de faire la preuve d'une intelligence qu'on appelle l'instinct. Comme je ne dis rien, il insiste. C'est vrai L'enseignement, c'est un bordel Les profs, c'est comme des pics 
Vous attendez le client, vous n'avez même pas le droit de choisir. On vous paie pour faire semblant de jouir. Je lui ai ma main, ma main en pleine figure, là, devant toute la classe. Les autres se sont levés tous comme un seul homme. Ils ont bondi derrière Guillaume, les poings en avant, comme s'ils tenaient les mitoraillettes. Guillaume a dit, c'est rien, il a raison. Ils ont regagné leur place, tout s'est calmé. Vous retiendrez au moins une chose. Il ne faut jamais dire à une putain qu'elle est une putain. Et je suis sorti. J'ai pris mon cartable et je suis sorti. Et je ne suis pas rentré en classe de toute la journée. L'histoire qui m'a le plus terriblement ému, c'est celle de Patricia. Je l'avais un peu connue quelques semaines avant son départ, avant mon départ. Une jeune intérimaire, premier poste, prof d'histoire. Elle remplaçait le titulaire en congé de fin de carrière. Une fille intelligente, très jolie. Ça s'est passé un peu après moi, un lundi, fin de journée. Ils sont debout quand elle entre. Elle s'avance jusqu'au bureau, souriante, un peu surprise, et leur dit « Asseyez-vous ». Il ne s'assoit pas, la regarde, avance vers elle. Il se resserre les uns contre les autres, comme un rempart semi-circulaire. Les garçons devant, les filles derrière, elle leur dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Il se taise, avance, avance, comme la forêt dans Macbeth. Elle crie. L'un d'entre eux lui enfonce le chiffon du tableau dans la bouche. Quinze paires de mains la touchent, l'empoigne, l'enferme. Les filles s'amusent à rythmer. Ah, 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 ah. De plus en plus fort, le cœur des sorcières. Déjà, elle n'a plus de plus au vert. On lui déchire sa blouse. Les filles scandent. La jupe, la jupe, la jupe. Un vautour lui arrache la jupe. Plus haut encore. La culotte la culotte La culotte Des pattes puissantes la clouent sur le bureau. Les poignets, les chevilles, la tête lui écartent les jambes. Et le premier s'avance. Et le deuxième, et le troisième, les filles derrière comptent les secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Soudain, la porte s'ouvre. Le prof du local d'à côté, dérangé par le bruit. Bernard, prof de chimie, Marié, père de trois enfants, il regarde la scène et referme la porte. Une fille lui a passé une épingle de nourrice pour attacher sa jupe. Toutes les femmes qui se font violer sont toujours un peu coupables, c'est bien connu, a plaidé l'avocat. Mademoiselle devait être un peu consentante, sinon elle se serait enfuie tout de suite. Ben voyons, un jeu d'enfant de s'enfuir quand on a devant soi une quinzaine de gaillards de 18 à 20 ans. Ouais, vraiment, quand je pense à Patricia, je suis vraiment fier de mon geste Au bloc M, Mathieu m'a demandé, vous ne pensez jamais à toutes ces familles 
Je, je suis triste, Mathieu. Je regrette. Mais il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre. Je suis libre, Mathieu. Je ne les vois plus, eux. C'est seulement pour ça que vous les avez tués Je me souviens lui avoir répondu après un long silence. Vous n'avez jamais parlé dans le vide, Mathieu, pendant des années. Il m'a répondu, vous êtes même privé de promenade. J'ai toujours détesté la promenade. Hum. Sauf avec Marie. Là, j'aimais fort, fort, surtout les jours de neige. Marie a toujours adoré la neige. Quand elle était petite, elle l'a léchée. Elle s'écrivait, elle s'écriait, mmm, « c'est bon la glace à rien !» Le verdict est tombé un après-midi de juillet. La condamnation, prison à vie. De partout, on avait réclamé ma tête. Les parents, la presse, le ministère. Les témoins s'étaient succédés. Tous, à la barre, se posaient la même question. Pourquoi Personne ne comprenait. Les élèves, les collègues, le proviseur, personne. J'étais un bon prof. Je n'étais pas violent, je ne buvais pas, je ne me droguais pas. <rire> Au lieu de m'accuser, il servait presque ma défense. Particulièrement Michael. <rire> Très impressionnant, Michael. Il me regardait, moi, au lieu de regarder le président. En quittant la barre, il m'a dit, « Au revoir, monsieur. »« Monsieur. » Et puis la tôle. Tout de même, il y a une justice, dit-on. Je croyais que la barre dans la poitrine allait disparaître, mais elle était toujours là. Chaque matin, eux étaient là. Je les voyais, je les sentais. Leur odeur, leur chewing-gum. Alors, j'ai pensé qu'écrire me délivrerait en m'enivrant à chaque coup de plume d'un coup de griffe lancé sur la peau d'un de mes élèves. Je n'ai jamais écrit. Et puis, il y a eu l'idée, l'extraordinaire, l'hallucinante idée de la justice, et qui fait que je suis là devant vous ce soir. Je ne m'y attendais pas, je n'avais rien demandé, introduit aucun dossier. La cérémonie s'est déroulée un dimanche. Sont arrivés le ministre de la Justice, Monsieur le ministre, le ministre de l'Éducation, Monsieur le ministre, le ministre de la Justice, je le connaissais bien, parce que sa photo était suspendue dans le réfectoire de la prison. Le ministre de l'Éducation, je ne le connaissais pas. Depuis que j'avais quitté l'enseignement, au moins cinq ou six s'étaient déjà succédés. Le ministre de la Justice a déployé un document officiel, et il a proclamé la commutation de ma peine en travaux d'intérêt général. Ce qui m'était accordé, a-t-il expliqué, c'était une mission. J'étais condamné à dire... Dire, c'était son mot au ministre, dire mon expérience de prof afin d'en faire profiter toutes les composantes sociales du pays et faire ainsi œuvre de salut public. Condamner, mon condamner à jouer mon histoire au théâtre sous le feu des projecteurs. Condamner au théâtre à perpétuité le pilori du siècle, la confession publique, la purification de la bête par le théâtre. Les ministres devraient se faire auteurs dramatiques. Au moins, les spectateurs rigoleraient et la justice y gagnerait. Quant au ministre de l'Éducation, il était rayonnant, il m'a dit... C'est moi qui ai tout arrangé. Ne me remerciez pas, je n'ai fait que mon devoir. L'éducation nationale, vous le savez, est une grande famille. Dans son discours, il a repris avec ses mots ce que le ministre de la Justice avait déjà exprimé. Devant un public illimité, vous jouerez, monsieur, sur les grandes scènes, cela va de soi, mais aussi dans les écoles. Oui, dans les écoles, pour les enseignants, pour les élèves et pour leurs parents. La pédagogie par le théâtre, voilà le cadeau qu'à travers vous, monsieur, je veux offrir à mon pays. 
Tout le monde a applaudi. Moi, j'étais gêné. J'ai objecté tout bas à l'oreille du ministre. Monsieur le ministre, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas transformer en, en vedette de théâtre un homme qui a flingué toute sa terminale. Vous imaginez, chaque soir, sur scène, un criminel. Ah, taisez-vous donc. Vous ne seriez pas le premier. Vous avez oublié Macbeth, Othello, Agamemnon, Lorenzaccio. Depuis la nuit des temps, le théâtre est peuplé de criminels. Ces criminels-là sont des personnages de fiction, des inventions d'auteurs. Moi, je suis un criminel en chair et en os. Cet homme, mesdames et messieurs, que tout désigne comme tel, n'est pas un criminel. Tous les rapports le confirment. Je ne voyais pas de quel rapport il voulait parler. Je n'avais jamais été ni interrogé, ni examiné. Non, pas un criminel. Au matin du 17 février, vous avez commis, monsieur, reconnaissons-le, un geste déplacé. Mais aujourd'hui, avec tous les experts, je peux affirmer que ce geste relève de la santé publique. Il porte le nom scientifique de « maladie professionnelle » au même titre que le saturnisme ou la silicose. Une maladie par bonheur encore peu répandue, mais dont chaque enseignant risque du jour au lendemain d'être frappé. Les journalistes écoutaient dans un silence passionné. Le ministre a tenu à les rassurer. J'étais scientifiquement guéri. Il était du devoir de l'État, a-t-il conclu, d'assurer ma convalescence jusqu'à la fin de mes jours dans un établissement pénitentiaire d'où je ne pourrais sortir que pour me rendre dans les théâtres. Voilà maintenant des années que c'est ma vie. Je joue mon unique rôle, mon personnage de prof, pitoyable et grand. Chaque soir, je fais rire. C'est le plus beau métier du monde. Depuis que je fais du théâtre, je n'ai jamais revu Marie, ma fille. Je ne sais même pas s'il est venu me voir jouer. Une fois, une seule fois, elle m'a envoyé une coupure de journal. Elle était alors en terminale. Une photo de manif. Marie marche au premier rang en tenant à bout de bras une pancarte où il est noté en lettres capitales « Donnez-nous des profs !» Je lui ai tout de suite téléphoné, je voulais savoir, je voulais comprendre. « Il nous faut des profs, papa, des vrais, pas des assassins qui tuent la jeunesse à coups de résignation, mais des hommes, des femmes qui ont du sang dans les veines. Pourquoi vous, les profs, vous avez peur ?»« Je ne suis plus professeur, Marie. Je suis acteur. » Tu rigoles, prof un jour, prof toujours. C'est décidé, tu sais, papa. Tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Quoi Qu'est-ce qui est décidé La littérature. Je veux étudier la littérature. La littérature, pourquoi faire Prof. Je veux être prof. Toi, Marie, professeur Non, prof. J'aime bien le mot prof. Il claque comme un drapeau quand il y a du vent. Je veux être prof pour réparer. J'ai revu Marie, petite fille, dans la neige. J'ai revu mon père, tout fier. Mon père, tout fier, qui me disait, « Enseigner, petit, enseigner, c'est le plus beau métier du monde. » Au téléphone, il y a eu un grand silence. Rien que le silence de Marie. Marie, qu'est-ce que tu attends d'un prof Tout, papa, tout J'ai cru deviner qu'elle souriait, que ma fille souriait, comme on sourit quand on regarde la mer. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place Hein Je me suis revu devant ma dernière terminale. 
devant Daniel, Gérard, Jean-Michel, Véronique, Guillaume. Et j'ai eu un peu honte. Ah, c'est l'heure Mes motards arrivent. Le spectacle est terminé. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. Et moi, chez moi. Comme tous les soirs, ma voiture personnelle est avancée. Comme tous les soirs, je me demanderai toujours si vous êtes venu au théâtre pour voir le monstre ou parce qu'il n'y a rien à la télé. Ah, une dernière chose, une question. Vous avez cru à toute cette histoire de prof qui flingue sa terminale Non, vraiment Vous oubliez où vous êtes Macbeth, Othello, Lorraine Vecchio. Agamemnon, le prof, moi, il ne faut pas croire à tout ça, ce n'est que du théâtre, même si aujourd'hui le théâtre c'est dans la rue, dans la vie, même si la monstruosité des hommes dépasse l'horreur de la fiction, du théâtre, rien que du théâtre. Dit-on. Je tiens quand même à dire, si je peux encore dire quelque chose, <rire> je manque un petit peu de souffle, je tiens quand même à dire que bon, la pièce que je viens de jouer devant vous ce soir, il y avait quand même une personne qui était, je dirais, derrière, voire même constamment à côté de moi, qui a, qui a contribué vraiment à, à mettre en jeu, comme il dit, cette pièce. C'est Alain Chaperon. J'aimerais bien qu'Alain vienne un petit peu. Même si... Euh, il n'aime pas trop ça. 